नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் സഹകരണ വലിയപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെറുകുന്ന് ജനകീയ ഹോട്ടലിലും മോഷണം ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷ്ടാക്കൾ പണം കവർന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇരിണാവ് പുത്തരിപ്പുറത്ത് തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനം നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ഭാസ്കരൻ പീടിക പടന്നപ്പുറം ഭാഗത്ത് എട്ട് തവണ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനം പോലീസ് പിടികൂടി കർശന നടപടിയുമായി പഞ്ചായത്തുകൾ കർഷകർക്ക് ശല്യമായ പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ നിയോഗിച്ച സംഘം വെടിവച്ച കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അപകടം ആയുർവേദ കോളേജ് കോട്ടത്തും ചാൽ റോഡിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി വലിയപ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും ഭരണകക്ഷിക്കും എതിരെ ഗുരുതര അഴിമതി ആരോപണമാണ് യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഉയർത്തുന്നത് ആംബുലൻസ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം കാറ്റാടി വനവൽക്കരണം തുടങ്ങി വിവിധ പദ്ധതികളിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും ഇവയെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു പടന്നക്കടപ്പുറം സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ജി സി ബഷീർ നിർവഹിച്ചു ഉസ്മാൻ പാണ്ഡ്യാല അധ്യക്ഷനായി കെ പി സി സി അംഗം കെ വി ഗംഗാധരൻ എം മുസ്തഫ ഹാജി എം അബ്ദുൾ സലാം എം ടി അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ കെ സിന്ധു കെ അശോകൻ വനിതാ ലീഗ് നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെറുക്കുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലിലും മോഷണം ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷ്ടാക്കൾ പണം കവർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയ ഹോട്ടലിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലുള്ള ഭണ്ഡാരം തകർത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത് കോവിലിന് സമീപമുള്ള പ്രസാദ ഊട്ടിനുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുറിയുടെ പൂട്ടും തകർത്ത നിലയിലായിരുന്നു പുലർച്ചയ്ക്ക് ദർശനത്തിനെത്തിയ ഭക്തരാണ് ഭണ്ഡാരത്തിലെ പൂട്ട് തകർത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെയും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഭണ്ഡാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പണം മോഷണം പോയി ചെറുക്കുന്ന ജനകീയ ഹോട്ടലിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തന്നെയാണ് മോഷണം നടന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് രാവിലെ ഹോട്ടൽ തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത് ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട
ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നമ്മൾ പൂട്ടിയിട്ട് പോയതാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തുറക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും മുന്നിലത്തെ ഗ്രിൽസ് എല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാതിലെല്ലാം തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളത് പൂട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് കടന്നിട്ടുള്ളത് വാതിലിന്റെ പൂട്ട് തകർക്കുകയും രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ സൂക്ഷിച്ച മേശവലിപ്പ് തകർത്ത് രേഖകളും മറ്റും നിലത്ത് വലിച്ചിട്ട നിലയിലുമായിരുന്നു മുകളിലുള്ള രണ്ട് വാടക മുറികളുടെ പൂട്ടും മോഷ്ടാക്കൾ തകർത്തിരുന്നു ഇരു സംഭവങ്ങളിലും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇരിണാവ് പുത്തരിപ്പുറത്ത് തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനം നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ഡ്രൈവറെയും വാഹനത്തെയും നാട്ടുകാർ കണ്ണപുരം പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു ഇരിണാവ് പുത്തരിപ്പുറത്തെ ചേനങ്കിൽ തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശവാസികൾ വാഹനത്തെയും ഡ്രൈവറെയും പിടികൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ മരത്തിലിടിച്ച് ലോറിയുടെ മുൻവശത്തെ ചില്ല് തകർന്നു ഡ്രൈവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഡ്രൈവറെയും വാഹനത്തെയും നാട്ടുകാർ കണ്ണപുരം പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പൊതുസ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ഇടയാക്കും വിധം കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയതിനെതിരെ കണ്ണപുരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും വിഷയം ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ പറഞ്ഞു കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തിരുനാവ് ചേനങ്കി തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്ന നാട്ടുകാർ യഥാസമയം തന്നെ അത് പിടികൂടുകയും പ്രതികളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർശനമായ നിലപാട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മാലിന്യം തള്ളിയവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശം ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ശുചീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സമീപകാലത്തായി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇരുണാവ് ചെറുകുന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രികാലത്ത് വ്യാപകമായി കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിനാൽ തന്നെ സ്ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ച് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയവർക്കെതിരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ ഭാസ്കരൻ പീടിക പടന്നപ്പുറം ഭാഗത്ത് എട്ട് തവണയാണ് ഈ സംഘം കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ടാങ്കറിൽ എത്തിച്ച കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി തള്ളിയത് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്ന വാഹനം കണ്ടെത്തിയത് തൃശൂർ ചാലക്കുടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള മിനി ടാങ്കർ ലോറിയാണ് പിടികൂടിയത് പിടികൂടിയ വാഹനം പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു മാലിന്യം തള്ളിയവർക്കെതിരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ തന്നെ ചെറുകുന്നലും സമാനഗതിയായിട്ടുള്ള സംഭവം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെയും അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ വാഹനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പരിയാരം പോലീസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി വാഹനം ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തണം എന്നുള്ളതാണ് പുതുതായിട്ട് നിയമമുള്ളത് മാക്സിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തുകയും നിലവിൽ ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള മാലിന്യം തള്ളുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തടയുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്ക് ശല്യമായ പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ നിയോഗിച്ച സംഘം വെടിവെച്ച പന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം കർഷകർക്ക് ശല്യമായ പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ നിയോഗിച്ച സംഘം വെടിവെച്ച പന്നി ബൈക്കിലിടിച്ചാണ് രണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തുംചാലിലെ റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എം വി സുരേഷ് കുമാർ സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകൻ എം സാരംഗ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആയുർവേദ കോളേജ് കോട്ടത്തും ചാൽ റോഡിലാണ് സംഭവം മുപ്പതോളം പേരാണ് നായാട്ട് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെടികൊണ്ട കൂറ്റൻ പന്നി
അപ്പോൾ അത് പന്നി വരുന്നുണ്ടത് പന്നി രാവിലെ വെടികൊണ്ടിട്ടില്ല ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പന്നി ഓടി അധിക സ്പീഡിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ട് പോയിരുന്നു അന്നേരം പിന്നെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയിപ്പോയി പന്നി എന്നെക്കാട്ടി വലിയ പന്നിയാണ് പിന്നെ തേറ്റ പന്നിയാണ് സാധാരണ പന്നിയല്ല അത് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ കൂടെ മാണം ശരി മാണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ അവിടെ വീണു അതേസമയം വെടികൊണ്ട പന്നിയെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നാണ് സൂചന പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തളിപ്പറമ്പ് വനം വകുപ്പ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിവരം അറിയിച്ചതായി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചക്കയുടെ വേറിട്ട രുചി കൂട്ടൊരുക്കി പയ്യനൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചക്ക ഫെസ്റ്റ് അറുപത്തിമൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് ചക്ക ഫെസ്റ്റിൽ ഒരുക്കിയത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചക്ക ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നഗരസഭ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീത മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എൻ വി പ്രീത എം ഇ സി എം പി ലീല സി കെ ഷോന ദീപ്തി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ചക്ക കട്ട്ലേറ്റ് ചക്ക പൊരി ചക്ക ബിരിയാണി കലത്തപ്പം ചക്ക പീലി ഉപ്പേരി അച്ചാർ ഷെയ്ക്ക് കൂട്ടുകറി പ്രഥമൻ പായസം ജാം മിക്ചർ കാരേപ്പം തുടങ്ങി അറുപത്തിമൂന്ന് ഇനങ്ങളാണ് ഫെസ്റ്റിൽ ഒരുക്കിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയ നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ വാർഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എ ഡി എസ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം തെത്തിയത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാർഡ് എ ഡി എസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഹോം നഴ്സിംഗ് പരിശീലനവും പ്ലേസ്മെന്റും പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഹോം നഴ്സിംഗ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ ഹോം നഴ്സിംഗ് പരിശീലനവും പ്ലേസ്മെന്റും എന്ന നൂതന പദ്ധതി അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹോം നഴ്സിംഗ് പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിക്കും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ യൂണിഫോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പൗരാവകാശ രേഖാ പ്രകാശനം എന്നിവ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖർ ഐ എ എസ് നിർവഹിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു നാലുമാസം ദൈർഘ്യമുള്ള പരിശീലനമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തത് തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ടീമിനൊപ്പം മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം പിലാത്ര ഹോപ്പ് ഉമ്മർപൊയിൽ ശാന്തിനികേതൻ എന്നീ സാന്ത്വന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും പെരിങ്ങോം താലൂക്ക് ആശുപത്രി കരിവള്ളൂർ സി എച്ച് സി പയ്യന്നൂർ സഹകരണാശുപത്രി അനാമിയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയിലൂടെയുമാണ് നടത്തിയത് പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടത്തിന് ഉപസമിതിയും പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരാണ് നിലവിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കി പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ വഴി നിയമനം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലയളവിലേക്ക് നൽകും പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ വഴിയാണ് വേതനം നൽകുക എന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി രമേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രജനി മോഹൻ ബി ഡി ഒ എം ഉല്ലാസൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് പ്രധാന കടമയെന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് ബൂത്ത് മണ്ഡലം തല പുനഃസംഘടന വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് പുതിയൊരു ഊർജം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പുനഃസംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മാർ ചുമതല
നൂറ് കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു വളരെ വ്യക്തമായ കർമ്മപരിപാടിയാണ് ഈ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ കോൺഗ്രസിന് കരുത്തേകാൻ വേണ്ടി കെ പി സി സി തന്നെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് താഴെത്തട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ നിലവിലുണ്ട് ഏഴ് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി കിടക്കുന്ന ആ നൂറ്റി പതിനേഴ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും ഏഴ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം പത്ത് ദിവസത്തിനകം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷന്മാർ നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് പുതിയ ഊർജം നൽകാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന് ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മപരിപാടിക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും ഈ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെതായ വോട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവരെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മയാണ് അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാവാം ഗ്രൂപ്പ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഇടപെടൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ രണ്ട് മേഖലയിലായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ക്യാമ്പ് വെച്ചിരുന്നു തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് ആ ക്യാമ്പിൽ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അവബോധം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ദൗത്യം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ കാര്യനിർവഹണ ശേഷി നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് കെ പി സി സി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കലണ്ടർ തന്നെ ഞങ്ങളതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലുള്ള പോലെ സംഘടനാപരമായ അപജയങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് മിഷൻ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്തെ ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി മിഷൻ ട്വൻ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നൊരുക്കമായി കേരളത്തിലത്തെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് സംവിധാനങ്ങളും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സെമി കേഡ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ കോൺഗ്രസിന് സംഭവിച്ച താൽക്കാലിക അപജയം തിരിച്ചു പിടിച്ച് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയും കോൺഗ്രസിനെയും മുന്നോട്ട് നീക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന കടമയെന്നാണ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായ കെ ജയരാജ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് തരത്തിലുള്ള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ പുനഃസംഘടന വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ ഏഴോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യാനും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പിൻവലിക്കാനുമുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എം സി അതുൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവകലാശാലയിൽ തുഗ്ലക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യന്നൂർ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ ഏഴോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുവാനും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ പിൻവലിക്കുവാനുമെടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് എം സി അതുൽ പറഞ്ഞു കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കെ എസ് യു സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കരൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുഹൈൽ ചെമ്പന്തൊട്ടി ചാൾസ് അണ്ണി മാർട്ടിൻ എം ഡേവിഡ് അർജുൻ കോറോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ നേരിയ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പെരുവാമ്പ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മധുരം പെരുവാമ്പ അനുമോദന സദസ് സം
പ്രശാന്ത് ബാബു മാസ്റ്റർ കൈതപ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇല്ല നമുക്കറിയാം സമൂഹം അത്രമേൽ ദുഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ലഹരിയുടെയും ഒക്കെ ഒഴുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭീതിജനകമായ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് മോഹനൻ പലേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി സജേഷ് എം റിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോറോം ആറാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാകുറ്റി അനുമോദന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോറോം ആറാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കു നേടിയ കീർത്തനയ്ക്കും പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുമോദനം നൽകി ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി അനുമോദന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർജുൻ കോറോം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് കോറോം കോറോം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ആകാശ് ഭാസ്കരൻ ടി വി പുഷ്പ ഗോകുൽ ഗോപി ഭരത് ബി പൊതുവാൾ സുരേഷ് കാനായി രജനി രമേശൻ കെ വി മോഹനൻ പ്രേമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പാലയാട് അങ്കണവാടിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ കെട്ടിടം ഒരുങ്ങി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ പാലയാട് അങ്കണവാടിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ എൽ എസ് ഡിയുടെ ഓവർസിയർ അവരിവിടെ അശ്വതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അശ്വതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല മനോഹരമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അംഗൻവാടി കെട്ടിടം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇവിടെ ഇന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം ചടങ്ങിൽ ഏഴാം വാർഡ് മെമ്പർ ടി വി കമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി അശ്വതി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പി പി രോഹിണി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ഡി സബിത കെ നിർമ്മല ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ പി സബ്ന എ മാധവൻ പി നിഷാദ് കെ വി പങ്കജാക്ഷൻ പി ഹരിദാസൻ കെ കെ സുനിത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് കെട്ടിടം ഒരുക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ അനുമോദന സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ റഷീദ ഉടിയിൽ എസ് കെ പി വഹീദ കക്കോ പ്രോൻ മോഹനൻ എം ബി കുഞ്ഞിക്കാതിരി എം ജനാർദ്ദനൻ സെക്രട്ടറി കെ ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പൈനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈനൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ലൈബ്രറിക്ക് തുടക്കമിട്ടു ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പൈനൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ ആരംഭിച്ച ഓപ്പൺ ലൈബ്രറി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ും 
പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വേണുഗോപാൽ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ ട്രഷറി ഓഫീസർ ടി പി സോമനാഥൻ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ പി വേണുഗോപാലൻ ലക്ഷ്മണൻ നായർ ഹരികൃഷ്ണൻ ജയദീപ് രൂപ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ മേഖലാ സമ്മേളനം തങ്കയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി രതീഷ് കുമ്പളപ്പള്ളി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ തങ്കയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ലഹരി മാഫിയകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി രതീഷ് കുമ്പളപ്പള്ളി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഇന്ധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല അറിവുള്ളവരായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ വളർന്നവരാണ് പലപ്പോഴും അവരെ ഇണ്ടാവും ഇവിടെ സമ്മേളനം പൂർത്തിയായിട്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇതും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇ സിദ്ധുലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഹരികൃഷ്ണൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും ടി ദിൽജിത്ത് അനുശോചന പ്രമേയവും കെ വി യദു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ഉമേഷ് പിലിക്കോട് പി സനൽ കെ ഭജിത്ത് ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിൽ കെ വി യദുവിനെ സെക്രട്ടറിയായും സിദ്ധുലാലിനെ പ്രസിഡന്റായും വത്സരാജിനെ ട്രഷററായും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒൻപത് യൂണിറ്റുകളിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രാമന്തളി കല്ലേറ്റും കടവ് ഉണർവ് പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി നടത്തുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓണത്തിന് ഒരുകൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാമന്തളി കല്ലേറ്റുംകടവ് ഉണർവ് പുരുഷ സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ തൈനടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാമന്തളി കൃഷി ഓഫീസർ നസീമ സുഗുണൻ മാസ്റ്റർ കെ ചന്ദ്രൻ ഇ വി രമേശൻ കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വായനാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ നടന്നു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി അനൂപ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജ്മോഹൻ കെ വി നാരായണൻ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പി കെ സന്തോഷ് കുമാർ കെ ജി നാരായണൻ ബി പി രജനി എൻ വി സുരേഷ് പി വി സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ഗോപിക കൃഷ്ണവേണി സന്ധു നിള എൻ എന്നിവർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി പി ശ്രീനന്ദ സി അപർണ എന്നിവർ കവിതാലാപനവും നടത്തി പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ മാസാചരണവും സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ എരവിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനുമായ ബാലചന്ദ്രൻ എരവിൽ വായനാ മാസാചരണവും സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ വി സുനിത വായനാ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തീർത്ഥ മോഹൻ വായനാ ദിന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ വായനാ ദിന സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് കുട്ടികൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും ഹിന്ദി ഗാനം സംസ്കൃത സന്ദേശം നൃത്താവിഷ്കാരം എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് സി എം നന്ദകുമാർ വിവിധ സ്കൂൾ ക്ലബ് കൺവീനർമാരായ പി വി വിനോദ് കുമാർ പ്രിയംവദ ബാലചന്ദ്രൻ വി പി മിനി കെ പ്രശാന്ത് കുമാർ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ കെ
സഹൃദയ പെരുവാമ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അനുമോദന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഉയരെ എന്ന പേര് നൽകിയ അനുമോദന സദസ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും നാടൻപാട്ട് കലാകാരനുമായ സുഭാഷ് അറുകര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സഹൃദയ പെരുവാമ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉയരെ എന്ന പേര് നൽകിയ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദന സദസ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവും നാടൻപാട്ട് കലാകാരനുമായ സുഭാഷ് അറുകര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സുഭാഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ വി എം വി ഷിജു സി രഞ്ജിത്ത് എം വി രത്നം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതി ഡിവൈഎഫ്ഐ കോവൽ യൂണിറ്റ് സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ ദിശ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസസ് സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അനുമോദന സദസ്സും നടന്നു ചെറുതാഴം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം നേതൃസമിതി ഡിവൈഎഫ്ഐ കോവൽ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ ദിശ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികൾ കേരള ഫോക്ലോർ അവാർഡ് നേടിയ കെ പി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു എ വി മണിപ്രസാദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അധ്യാപകൻ സി വി രാജു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ നിഷാന്ത് യു രാധ വി പി ശാന്തകുമാരി ടി രമേശൻ ആദർശ് ടി പി യു സുരേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോക്ടർ കെ പി പ്രശാന്ത് നിർവഹിച്ചു മാടായിപ്പാറയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ എം ഹൈമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർഡിനേറ്റർ ദീ പി രവീന്ദ്രൻ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് രമ്യ മുബഷീറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മംഗളൂരു എ ജെ ആശുപത്രിയുടെ സഹായത്തോടെ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പെരുപ്പയുടെയും ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് എടനാടിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എടനാട് ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മംഗളൂരു എ ജെ ആശുപത്രിയുടെ സഹായത്തോടെ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പെരുമ്പയുടെയും ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് എടനാടിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആയുഷ് അവാർഡ് ജേതാവ് ബദിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയെ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ഐ എം എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ മുരളീധരൻ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ കെ നാസിം കെ അശോകൻ എം എം വി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എം ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ സക്കീർ അലി ഫൈസൽ എം ഡി പി സനു അടുക്കാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഏറ്റുകൊടുക്ക എ ഒ പി സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും സ്കൂൾ ഹരിതം ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് ലക്ഷ്യവുമായാണ് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും സ്കൂൾ ഹരിതം ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ആരംഭിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ തൈനാടിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏറ്റുകൊടുക്ക എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ പി വി ബാലൻ സ്കൂൾ മാനേജർ സി രവീന്ദ്രൻ അധ്യാപിക ടി വി പ്രീത പ്രധാന അധ്യാപകൻ സി കെ രമേശൻ മാസ്റ്റർ എം പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണവുമായി യു ഡി എഫ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ചെറുകുന്ന് ജനകീയ ഹോട്ടലിലും മോഷണം ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത്
ഇരിണാവ് പുത്തരിപ്പുറത്ത് തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനം നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ഭാസ്കരൻ പീടിക പടന്നപ്പുറം ഭാഗത്ത് എട്ട് തവണ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ വാഹനം പോലീസ് പിടികൂടി കർശന നടപടിയുമായി പഞ്ചായത്തുകൾ കർഷകർക്ക് ശല്യമായ പന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ നിയോഗിച്ച സംഘം വെടിവെച്ച കാട്ടുപന്നി ബൈക്കിലിടിച്ച് രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അപകടം ആയുർവേദ കോളേജ് കോട്ടത്തും ചാൽ റോഡിൽ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം